हेलो दोस्तों वेलकम वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पावर हम आपके होस्ट आपके दोस्त रॉय दोस्तों आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपको मालूम है फ्रेंड्स वी आर डिस्कसिंग सीरीज 10 जहां पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सर्कल्स आज है दोस्तों एपिसोड नंबर 14 और आज दोस्तों वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थ्योरम सो द थ्योरम इज टेलिंग अस दोस्तों दैट कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ सो दोस्तों इसका मतलब क्या है व्हाट द थ्योरम मींस and how we can prove this theorem dosto ye aaj hum baat karenge in today's presentation so chaliye dosto let us get started aur hum always shuruaat karte hain by understanding clarifying elaborating ki theorem kya hai so the theorem is telling us also that chords which are equidistant from the center of a circle are equal in length they are equal in length so dosto aapko malum hai chords ka matlab kya hai chord ka matlab hai बेसिकली एनी uh, आप अगर दो पॉइंट लेते हो कोई भी दो पॉइंट ऑन ए सर्कल एंड यू जॉइन देम बाय स्ट्रेट लाइन सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ कॉर्ड सो अगर आप एंड दोस्तों हमने आई थिंक इट वाज आवर एपिसोड नंबर मोस्ट लाइकली 12 जहां पे वी एक्सप्लोर्ड कि डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम अ सेंटर का मतलब क्या है सो so बेसिकली जब कभी हमें बात करनी होती है to uh, talk about distance of a chord from center hum center se ek perpendicular drop karte hain on a chord that is the distance of the chord from the center so agar hame aisi koi chords do chords di jati hai jo they are equidistant from the center then theorem is telling us ki wo jo dono chord hogi unki length will be same so chaliye kaam karte hain dosto at this point let us go ahead and draw two कॉर्ड्स कोई भी दो कॉर्ड ड्रॉ करते हैं सो so, आप देखोगे यहां पे दोस्तों चलिए इसे कहते हैं सेंटर ओ एंड वी हैव ड्रॉन अ कॉर्ड ए बी एंड वी हैव ड्रॉन अ कॉर्ड सी डी सो हमने यहां पे दोस्तों वी हैव ड्रॉन टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सो ये दोनों ऐसी कॉर्ड्स हैं दोस्तों दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ओ सो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों एक काम करते हैं चलिए let us let us draw perpendicular from o o se ek perpendicular drop karte hain on ab chaliye is point ko kehte hain point p and o se ek perpendicular drop karte hain on cd and is point ko kehte hain q so what we have dosto is this so now the theorem is telling us ki chords equidistant from the center सो so, हमें दी गई है दोस्तों कि ये जो डिस्टेंस है दे आर इक्वल बिकॉज डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर का मतलब है द लेंथ ओ पी एंड द लेंथ ओ क्यू ये जो ओ पी है दोस्तों ओ पी इज द लेंथ दैट इज टेलिंग अस कि डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर ओ सिमिलरली ये जो ओ क्यू है दिस गिवस अस द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड सी डी फ्रॉम सेंटर ओ सो so, हमें दी गई है दैट दीज टू कॉर्ड्स दोनों कॉर्ड एक्चुअली इक्वी डिस्टेंट है मतलब ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर इन दोनों कॉर्ड की द डिस्टेंस इज इक्वल सो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू सो हमें दी गई है दोस्तों दैट ओ पी जो है विल बी इक्वल टू ओ क्यू दिस इज समथिंग दैट इज गिवन टू अस एंड हमें प्रूव करनी है दैट द कॉर्ड ए बी मस्ट बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी सो जो कॉर्ड ए बी है दोस्तों इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी ये हमें प्रूव करनी है अगर दिस इज इक्वल इट इंप्लाइज द कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू कॉर्ड सी डी कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ सो दोस्तों नाव हमें अच्छे से मालूम चल गई है कि थियोरम क्या है और हमें क्या प्रूव करनी है सो so नाव दोस्तों आइए चलिए लेटेस्ट गेट स्टार्ट सो यहां पर दोस्तों वॉट वी हैव डन इज हमने वी हैव वी हैव ड्रॉन अ सर्कल सेंटर ओ दो कॉर्ड ए बी एंड सी डी ये है हमारी दो कॉर्ड और हमने क्या किया है दोस्तों वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी चलिए कटिंग ए बी एट पॉइंट पी ये है नाइन्टी डिग्री सिमिलरली वी हैव ड्रॉन ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन सी डी कटिंग सी डी एट पॉइंट क्यू एंड दिस इज परपेंडिकुलर नेक्स्ट दोस्तों हम क्या करते हैं वी डू अ सिंपल कंस्ट्रक्शन जहां पे वी वांट टू एक्चुअली जॉइन ओ विथ एनी वन ऑफ द एंड्स ऑफ ईच कॉर्ड 
सो एक काम करते हैं दोस्तों चलिए लेट एस गो हेड एंड डू दिस कंस्ट्रक्शन सो यहां पे व्हाट वी हैव डन दोस्तों इस हमने ओ ए ज्वाइन की है एंड ओ सी ज्वाइन की है आप यू कुड हैव डन ओ बी एंड ओ सी यू कुड हैव डन ओ ए एंड ओ डी आप कर सकते थे ओ बी एंड ओ डी सो आइडिया यह है दोस्तों कि जो हमारी दोनों कॉर्ड्स हैं ईच कॉर्ड की कोई भी आप एंड ले लीजिए उसे आप सेंटर के साथ ज्वाइन करना चाहते हो सो so, यहां पे दोस्तों ओ ए एंड ओ सी हमने ज्वाइन की है लाइक दिस सो अभी दोस्तों व्हाट वी नोटिस इज दिस अगर आप दोस्तों इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल सो आप देखोगे नाउ इन ट्राइंगल्स ओ ए पी एंड ओ सी क्यू ये जो हमारे दो ट्राइंगल है ओ ए पी एंड ओ सी क्यू आप यहां पे नोटिस करोगे दोस्तों दैट एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू नाइंटी डिग्रीज क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन दोस्तों दिस इज अ परपेंडिकुलर राइट अच्छा ना दोस्तों हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि जो ओ पी है इज इक्वल टू ओ क्यू दिस इज ऑल्सो गिवन वाई बिकॉज हमें मालूम है कि जो ओ पी है एंड ओ क्यू है दिस इज द डिस्टेंस राइट ऑफ द कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर और ये दोनों डिस्टेंस सेम है सो so ये हमें दी गई है एंड हमें ये भी मालूम है दोस्तों दैट ओ ए is equal to OC. Why? Because they are radius of the same circle. दोनों है radius of the same circle. So इनकी length equal है So this length is actually equal to this length because दोनों radius of same circle है with center O. So आप देखोगे दोस्तों दोस्तों इन दोनों triangle में एक angle है 90 degree, right angle triangle. Hypotenuse है equal and one of the sides are equal. सर अगर ऐसा है दोस्तों हमें मालूम है वी कैन टेल कि देन दैट मींस ट्रायंगल ओ ए पी इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी क्यू वाई बिकॉज एज पर आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल सो आर एच एस का मतलब क्या है दोस्तों आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल राइट राइट एंगल एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस And S stands for side. So अगर दो triangle, दो right angle triangle में अगर you have 90 degree angle, you have hypotenuse same and you have any one of the other two sides same, then दोनों triangle को हम कहते हैं congruent. हमें मालूम है दोस्तों congruent triangle होने से होने से उनके corresponding sides, corresponding angles equal है इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि this will be equal to this. क्योंकि ये दोनों sides आपस में equal है ओ ए इक्वल्स टू ओ सी ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू ऑटोमेटिकली अभी जो बाकी वाली साइड है ए पी मस्ट बी इक्वल टू सी क्यू सो बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इट इंप्लाइज कि जो ए पी है इज इक्वल टू सी क्यू ना दोस्तों ए पी का ए पी क्या है ए पी इज बेसिकली हाफ ऑफ ए बी क्यू बिकॉज आपको मालूम है आप जब सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो ऑन ए कॉर्ड कोई भी कॉर्ड दैट परपेंडिकुलर एक्चुअली बाइसेक्ट द कॉर्ड इसका मतलब है ये जो पॉइंट पी है इट बाइसेक्ट ए बी सो पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी सो हम पी के जगह हम इसे लिख सकते हैं पी के जगह हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी ठीक उसी तरह से दोस्तों आप सी क्यू के जगह सी क्यू के जगह आप लिख सकते हो हाफ ऑफ सी डी हाफ ऑफ सी डी सो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड से सो so आपको मिलती है ए बी इज इक्वल टू सी डी सो आपने देखा दोस्तों नाउ ए बी इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड सी डी इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड सो हमने देखा दोस्तों कैसे करके अगर दोनों कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी अगर इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम सेंटर दैट इज ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू 
देन हमने प्रूव किया दोस्तों कि सी डी इज इक्वल ए बी इज इक्वल टू सी डी यानी कि द लेंथ ऑफ टू कॉर्ड्स आर द सेम सो दोस्तों चलिए इसे अभी हम अच्छे से लिख लेते हैं सो वी वॉन्ट टू स्टार्ट आउट बाई स्टेटिंग क्या दी गई है वी हैव अ सर्कल सेंटर ओ वी हैव टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर दैट इज डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर दैट इज द डिस्टेंसेस ऑफ कॉर्ड ए बी एंड सी डी फ्रॉम सेंटर आर द सेम राइट ये हमें बेसिकली दी गई है दिस इज समथिंग दैट इज गिवन टू अस नाउ उसके बाद हम लिखते हैं हमें क्या प्रूव करनी है वी नीड टू प्रूव दैट बोर्ड कॉर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ दैट इज हमें दिखानी है ए बी इज इक्वल टू सी डी सो ये है हमारे सर्कल ओ है सेंटर दो ऐसी कॉर्ड ड्रॉ की है ए बी एंड सी डी सच दैट बेसिकली दे आर इक्वली फार अवे फ्रॉम सेंटर ओ हमें मालूम है दोस्तों फ्रॉम आर वेबिसोड ट्वेल्व कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम सेंटर का मतलब है वी ड्रॉप परपेंडिकुलर और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वी ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन टू ए बी एंड वी ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन टू सी डी ये जो परपेंडिकुलर लेंथ जो दोनों मिलती हैं हमें वो दोनों सेम है एंड हमें दिखानी है अगर ऐसा होता है इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू सी डी सो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों बाई डूइंग दिस कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर रो टू ए बी इंटरसेक्टिंग ए बी एट मान लीजिए पॉइंट पी सिमिलरली वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ओ इंटरसेक्टिंग सी डी एट पॉइंट क्यू इट इज गिवेन ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू बिकॉज ये हमें दी गई है दैट दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ दिस इज गिवेन एंड ये है हमारी नाइंटी डिग्री दैट इज वॉट वी हैव एक्चुअली ड्रॉन द परपेंडिकुलर राइट सो दिस इज दोस्तों वॉट वी हैव राइट नाउ Now, अभी दोस्तों since OP is perpendicular to AB, so इसका मतलब है P bisects AB. This is a theorem दोस्तों So AP is equal to BP और हम AP को लिख सकते हैं half of AB, right? So AP जो length है इसे हम लिख सकते हैं half of AB. चलिए इसे कहते हैं condition वन Similarly दोस्तों आप लिख सकते हो ये जो length है CQ, that is half of CD, right? हाफ ऑफ सी डी राइट सेम लॉजिक दोस्तों बिकॉज ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी सो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो फ्रॉम ए सेंटर ऑन ए कॉर्ड इट एक्चुअली बाइसेक्ट द कॉर्ड सो सिमिलरली जो सी क्यू है दैट इज हाफ ऑफ सी डी सी क्यू इज हाफ ऑफ सी डी नाव यहां पर दोस्तों नाव यू वॉन्ट टू टेक दीज टू ट्राइंगल्स एंड हम चाहते हैं प्रूव करना कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है सो इन दीज टू ट्राइंगल्स हम देखते हैं हमारी एक तो दोनों एंगल हो गए 90 डिग्रीज दीज टू उसके बाद हमें मालूम है जो ओ पी है दैट इज इक्वल टू ओ क्यू राइट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू और हमें यह भी मालूम है दैट दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ क्यों बिकॉज दे आर एक्चुअली रेडियस ऑफ द सेम सर्कल रेडियस ऑफ सेम सर्कल सो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों दैट दैट जो अभी Uh, these two triangles are congruent as per RHS congruence rule. That is, RHS का मतलब जैसे हमने कहा दोस्तों, it is right angle plus hypotenuse plus any one side. अगर ये corresponding दो triangles की same है, two triangles are congruent by RHS congruence rule. So दोस्तों now हमें मालूम है कि अगर हम congruent triangles लेते हैं, उनकी corresponding sides, corresponding angles equal होती है. राइट right? सो so, अगर इन दोनों ट्रायंगल को आप देखते हो सो so, इस साइड के साथ ये साइड इक्वल है इसके साथ ये इक्वल है सो so, बची है अभी दिस साइड सो दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड सो हम लिखते हैं दैट ए पी इज इक्वल टू सी क्यू नाउ हमें मालूम है दोस्तों कि ए पी इज नथिंग बट हाफ ऑफ ए बी एंड सी क्यू इज नथिंग बट हाफ ऑफ सी डी इसका मतलब यह हुआ दोस्तों दैट हाफ ऑफ ए बी इक्वल हाफ ऑफ सी डी तो आप हाफ ऑफ आप एलिमिनेट कर दीजिए बोथ साइड से so you get ab is equal to cd so dosto iska matlab hua both equidistant chords from center are of equal lengths hence we say theorem is proved so dosto so i i hope that you know you have enjoyed the presentation and aap you have understood the presentation koi agar aapke mann mein koi sawal hai if you have any questions without any hesitation go ahead and send us a comment we'll be more than happy to answer uh, any provide any clarifications to you 
सो आज के इस प्रेजेंटेशन में इतना ही दोस्तों अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद